ഇന്ത്യയിലെ അൻപത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളും നൂറ്റി അൻപത് ട്രെയിനുകളും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്രം സമയബന്ധിതമായി സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് നൽകുന്നതിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രം പ്രത്യേക സമിതി രൂപവൽക്കരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ രാജ്യത്തെ നാനൂറ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതിയിൽ ആദ്യഘട്ടമായി അൻപത് സ്റ്റേഷനുകളാണ് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേഷനുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് റെയിൽവേക്ക് നീതി ആയോഗ് നിർദ്ദേശവും നൽകി കഴിഞ്ഞു നടപടിക്രമങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക സമിതിയിൽ നീതി ആയോഗ് അധ്യക്ഷൻ അമിതാഭ് കാന്ത് റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാൻ വി കെ യാദവ് സാമ്പത്തികകാര്യ സെക്രട്ടറി ഭവന നഗരകാര്യ സെക്രട്ടറി എഞ്ചിനീയറിംഗ് റെയിൽവേ ബോർഡ് അംഗം ട്രാഫിക് റെയിൽവേ ബോർഡ് അംഗം എന്നിവരായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ മേൽനോട്ടവും സമിതിക്കായിരിക്കും അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആറ് വിമാനത്താവളങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ച മാതൃകയിൽ റെയിൽവേ സ്വകാര്യവൽക്കരണവും നടത്താനാണ് തീരുമാനം കേന്ദ്രമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലുമായി അമിതാഭ് കാന്ത് നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് പുതിയ നടപടി യാത്രക്കാർക്ക് ലോകോത്തര സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുമാണ് പുതിയ നീക്കങ്ങൾ വികസനം സുതാര്യവും വേഗത്തിലുമായിരിക്കുമെന്നാണ് റെയിൽവേ ബോർഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ രാജേഷ് ദത്ത് പറയുന്നത് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹി ലക്നൌ പാതയിൽ ആദ്യ തീവണ്ടിയായ തേജസ് എക്സ്പ്രസ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ ഓടി തുടങ്ങിയിരുന്നു സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണം തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൊതുമേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തം കുറച്ച് സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സ്വകാര്യവൽക്കരണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് ശേഷം നിരവധി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്രകാരം സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വകാര്യവൽക്കരണം നടത്തണമെന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനം അഴിമതിയിൽ തുടങ്ങി പണസമാഹരണം വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലോകത്തെ നാലാമത്തെ വലിയ ഗതാഗത ശൃംഖലയായ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എഴുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമേറിയതാണ് ലോകത്തെ തന്നെ എട്ടാമത്തെ വലിയ തൊഴിൽ മേഖലയായ റെയിൽവേയിൽ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം ജീവനക്കാരാണ് ഉള്ളത് പ്രതിദിനം ഇരുപതിനായിരം യാത്രാ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രതിവർഷം എണ്ണൂറ് കോടിയിലധികം യാത്രക്കാരെയും നൂറ്റി പതിനാറ് കോടി ടൺ ചരക്കുമാണ് വഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അംഗപരിമിതർ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന അൻപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗം യാത്രക്കാർക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്നായിരം കോടിയിലധികം യാത്രാ ഇളവുമാണ് നൽകുന്നത് സ്വകാര്യവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതാവും ഇത്രയും വലിയൊരു മേഖല സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ താല്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു റെയിൽവേ നടത്തി വരുന്ന സ്കൂളുകൾ ആശുപത്രികൾ അച്ചടിശാലകൾ തുടങ്ങിയവ നിർത്തലാക്കാനുള്ള നീക്കവും ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന ഇത്രയും ബൃഹത്തായ ഒരു മേഖല സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതോടെ അത്രയും ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ തന്നെ ഇല്ലാതായേക്കാം മാത്രമല്ല പൊതുമേഖല അല്ലാതാവുന്നതോടെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും സംവരണം പോലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നും കണ്ടറിയണം സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനായി സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലാഭകരമായ പല റെയിൽവേ വിനോദ സഞ്ചാര സേവനങ്ങളും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതായാണ് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ പറയുന്നത് ചരക്കു ഗതാഗതവും പൂർണ്ണമായി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്രകാരം പൊതുമേഖല ഓരോന്നായി സ്വകാര്യ മൂലധന ശക്തികൾക്ക് അടിയറവ് വയ്ക്കുന്നത് ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇതുവഴി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരന്റെയും ചില അവകാശങ്ങൾ കൂടിയാണ് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എയർ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക നീതി ആയോഗ് നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്മേൽ നടപടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് വീണ്ടും ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി കോടി രൂപ വിപണി മൂല്യമുള്ള ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽസും ടെലികോം സേവന നേതാവായ എം ടി എൻ എൽ അടക്കമുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ കൂടി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഒന്നാകെ മാറ്റുമെന്നതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല